మరో సూపర్ పవర్ కలిగిన జపాన్ కమ్యూనిస్టు దేశాన్ని గట్టి దెబ్బకొట్టింది తరచూ తూర్పు చైనా సముద్రంలో ఉద్రిక్తతలు సృష్టిస్తూ రెచ్చిపోతున్న డ్రాగన్ కి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేసింది జపాన్ వ్యూహం తెలుసుకున్న చైనాకి దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఊహించిన దెబ్బకి కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది తన ప్లాన్ ని తనకే అప్లై చేయడంతో చైనా దిక్కు తోచిన స్థితికి చేరుకుంది అంతేకాదు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని హెచ్చరిస్తోంది తూర్పు చైనా సముద్రంలో గత రెండు నెలలుగా చైనా రెచ్చిపోతోంది జపాన్ ఆధీనంలో ఉన్న సెన్కాకు ద్వీప సమూహాన్ని ఆక్రమించుకునేందుకు శత విధాలా ప్రయత్నించింది ఆ దీవి సమీపంలో రోజూ గస్తీ నిర్వహిస్తూ జపాన్ ని హెచ్చరించే ప్రయత్నం చేసింది దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి ఇరువైపుల నుంచి భారీగా జలాంతర్గములు యుద్ధ క్షిపణులు కోస్ట్ గార్డ్లు పహారా కాస్తున్నాయి ఇది యుద్ధానికి దారితీసే పరిణామాలుగా అంతర్జాతీయ మీడియా హెచ్చరించింది దీంతో చైనాకి దిమ్మ తిరిగే ప్లాన్ ఒకటి జపాన్ వేసింది హాంకాంగ్ లో జాతీయ భద్రతా బిల్లుని ఆమోదింపచేసి దాన్ని ఎలాగైతే తన నియంత్రణలోకి తీసుకుందో ఫిలిపీన్స్ సమీపంలోని రెండు దీవులను తమిళ్గా ప్రకటించి వాటిని రెండు జిల్లాలను చేసి పరిపాలన ప్రారంభించిందో అదే స్ట్రాటజీని ఇప్పుడు జపాన్ ప్లే చేసింది హాంకాంగ్ లో జాతీయ భద్రతా బిల్లుని ఆమోదింప చేయడాన్ని జపాన్ ఖండించడాన్ని చైనా సహించలేదు తమ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దని హెచ్చరించింది దీంతో జపాన్ దాన్నే సెంకాక్ ద్వీపం విషయంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసింది చైనా ఆక్రమించుకోవాలని భావించిన సెంకాకు ద్వీపాన్ని పేరు మార్చింది జపాన్ కి చెందిన ఒకినావాలోని ఇషిగాకి అసెంబ్లీ ఈ పేరు మార్చే బిల్లుకి ఆమోదం తెలిపింది గతంలో దీని పేరు టోనో షిరోగా ఉండగా ఇకపై దాన్ని టోనో షిరో సెంకాకుగా పిలవనున్నారు అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి ఈ కొత్త పేరు అమలులోకి వస్తుంది దీంతో విషయం తెలిసిన చైనా రగిలిపోతోంది జపాన్ నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతుంది పేరు మార్చినందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని హెచ్చరిస్తుంది దీనిపై చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పందిస్తూ జపాన్ చేసిన ఈ చర్య చైనా ప్రాదేశిక సార్వభౌమత్వాన్ని తీవ్రంగా రెచ్చగొట్టేలా ఉందని ఇది చట్ట విరుద్ధమని ఈ చట్టం చెల్లదని పేర్కొంది వాస్తవానికి డిఓఈ ద్వీపాలు చైనాకి చెందినవని నిజాలను మార్చలేరని తెలిపారు చైనా తన ప్రాదేశిక సార్వభౌమత్వాన్ని పరిరక్షించాలనే సంకల్పం అస్థిరంగా ఉందని చైనా ప్రతినిధి జావో లిజియన్ విమర్శించారు అంతేకాదు జపాన్ పై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే హక్కు తమకి ఉందని హెచ్చరించారు చైనా వ్యాఖ్యలను జపాన్ ఖండించింది డ్రాగన్ తప్పుడు వాదనలు చేస్తుందని వెల్లడించారు ఇకపై టోనో షిరో సెంకాకు ద్వీప సమూహంపై నిఘా వ్యవస్థని పటిష్టం చేయబోతున్నట్టు వెల్లడించారు ఇదిలా ఉంటే జపాన్ నిర్ణయాన్ని తైవాన్ ఖండించింది ఆయా ద్వీపాలు తమవని పేర్కొనడం గమనార్హం